ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്നും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ചില ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷനിലെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ സമയം കളയാൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷനിലെ തേർഡ് മെത്തേഡ് ആയ ഇൻകം മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇൻകം മെത്തേഡ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇൻകത്തിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അപ്പൊ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ ബേസിലും അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡിലെ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡറിന്റെ ബേസിലുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് സോ ഇൻകം മെത്തേഡിലെ ഇൻകത്തിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ജി ഡി പി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഫാക്ടറി ഇൻകവും അതായത് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിലുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും ഫാക്ടറി ഇൻകം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകം അതായത് ഇവർ നൽകുന്ന സർവീസിന് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകം എന്താണ് ലാൻഡിന് റെന്റും ലേബറിന് വേഗസും ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റുമാണ് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് റിവാർഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ജി ഡി പി നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും ലഭിക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഇൻകം നമ്മൾ ആഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ജി ഡി പി അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജസും അതുപോലെ നെറ്റ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലും അതുപോലെ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡറിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ ടു ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ ഒരുപാട് ഫേംസ് ഉണ്ട് ആ ഫേമിലെ ഒരുപാട് ഫേംസ് ഉണ്ട് ആ ഫേംസിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയാലും അതുപോലെ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇൻകത്തിന്റെ കേസിൽ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആണ് അല്ലെ അതായത് വേജസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ റെന്റ് ആയാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയാലും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ഇതൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനാണ് അല്ല ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാണ് അപ്പൊ ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ ഒരുപാട് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെല്ലാം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം നമ്മൾ ആഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജി ഡി പി ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഇക്കോണമിയിലുള്ള ഐത്ത് ഹൗസ് ഹോൾഡിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഐ ഡബ്ല്യു ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേജസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ഐത്ത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ഐത്ത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ഐത്ത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ഐത്ത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അതായത് ഇവർ നൽകുന്ന സർവീസിന് നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നൽകുന്ന സർവീസിന് ലഭിക്കുന്ന എന്താണ് റിവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിലെ ഒന്നിലധികം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് എൻ
അപ്പൊ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ക്രോസ് ആണ് റെന്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ക്രോസും ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസും ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ ഒരു വർഷത്തിലെ ഫാക്ടർ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഇൻകംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജി ഡി പി കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ഐ എൻ പ്ലസ് പി ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻകം മെത്തേഡിലെ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലയാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ ജി ഡി പി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ഐ എൻ പ്ലസ് പി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ വാല്യൂസ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ജി ഡി പി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ഐ എൻ പ്ലസ് പി ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വേജസ് ആണ് വേജസിന്റെ എമൗണ്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ നമ്മൾക്ക് എഴുതാം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ എഴുതി പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഐ എൻ ആണ് ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാ അപ്പൊ ഇൻകം മെത്തേഡിലെ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേ ആണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഫോമുലയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അതായത് ജി ഡി പി കാൽക്കുലേഷനും എൻ ഡി പി കാൽക്കുലേഷനും നമ്മളോട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിന്റെ ഫോമുലാസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജി ഡി പിയും എൻ ഡി പിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്